হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় থাকবে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের তেরোতম অধ্যায় সৌত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এবং আমরা আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের যে দুটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় সেটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় পতাকার ইতিহাস এবং জাতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস এই দুটা ইতিহাস সম্পর্কে আমরা জানবো যে জাতীয় পতাকাটা আমরা কিভাবে পেলাম জাতীয় সঙ্গীতটা কিভাবে আসলো সেটা নিয়ে তো পতাকার কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথম বলা হতে পারে একটা জাতির মানে একটা প্রতীক জাতির একটা চিহ্ন কিন্তু পতাকার মাধ্যমে ফুটে ওঠে তো দেখো আমরা যেমন আমাদের বাংলাদেশের পতাকা যদি আমরা দেখি অর্থাৎ বাংলাদেশের পতাকা যে মাপটা আর কি নির্ধারণ করা হয়েছে দশ ইস্টু ছয় সেই মাপেই কিন্তু পতাকাটার মানে আয়তকার একটা আকৃতি আমরা দেখে থাকি যে বাংলাদেশের পতাকার এবং সেই পতাকার যে বৈশিষ্ট্যটা ফুটে ওঠে সেটা হচ্ছে যে চারিদিকে সবুজ মাঝখানে লাল অর্থাৎ এই সবুজের বুকে লাল যেটাকে বলা হয় তো এই সবুজের বুকে লাল কি যে আমাদের এই সবুজের মধ্যে একটা দুর্যোগ এসেছিল একটা ভয়ানক একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে আমরা রক্ত দেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমরা সেটা অর্জন করতে মানে আমাদের এই পতাকাটাকে সমুন্নত রাখতে সক সক্ষম হয়েছি এই কারণে কিন্তু আমাদের পতাকাটার কিন্তু নকশা করা হয়েছে সবুজ তার মাঝখানে লাল তো পতাকার কথা যদি আমরা বলি সেই ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টি দেখব যে উনিশশো সালে এটার কার্যক্রম শুরু হয় তৈরি করার এবং এটার দায়িত্ব পরে যে মানে প্রথম যে পতাকার ডিজাইনার তিনি কিন্তু শিব নারায়ণ দাস তার নামটাকে লিখে রাখি আমার আমাদের দরকার হবে শিব নারায়ণ দাস এই শিব নারায়ণ দাস ছিলেন হচ্ছে প্রথম যে আমাদের পতাকাটা তৈরি করা হলো সেই প্রথম পতাকা তৈরি করার মানে নকশাকারী আর কি মূল নকশাকারী তিনি এই প্রথম পতাকাটা নকশা করেন পরবর্তীতে আমরা বর্তমানে যে পতাকাটা ব্যবহার করতেছি সেটার নকশা করেন কামরুল হাসান কামরুল হাসান তো শিবনারায়ণ দাস যখন পতাকাটা তৈরি করেন অর্থাৎ চৌত্রিশ সালে তিনি যখন মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের একশো আঠারো নম্বর রুমে তিনি এই কাজটি সম্পাদন করেছিলেন অর্থাৎ সেই পতাকাতে আমরা দেখব যে জাস্ট আমাদের যে এখন বর্তমান যে পতাকা রয়েছে অর্থাৎ মাঝখানে যে আমরা লাল যে বৃত্তটা দেখতে পাই সেখানে বৃত্তটা ছিল বাট সেটা ছিল হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা অর্থাৎ পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসতে পারে যে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকার আর যে শিল্পী কে ছিলেন ঠিক আছে যেমন নকশাকারী কে ছিলেন তখন কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হবে শিবনারায়ণ দাস এবং পরবর্তীতে আমাদের যে পতাকাটা করা হয় মানে বর্তমান সময় আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় কাজে বা সকল ক্ষেত্রে যে পতাকাটা ব্যবহার করে থাকি সেই পতাকার মূল নকশাকারী কিন্তু কামরুল হাসান অর্থাৎ এটা পরবর্তী অর্থাৎ উনিশশো সালে এই কামরুল হাসান যে পরবর্তী নকশাটা পরিবর্তন করেন সেই পরিবর্তন করা উনিশশো সালে আর আমাদের উনিশশো সালের জুন মাসে আমরা দেখবো যে শিবনারায়ণ দাস আমাদের যে পতাকাটার কথা আমরা বললাম যে মানচিত্র খচিত পতাকা এই মানচিত্র খচিত পতাকাটা তিনি তৈরি করেন তো এই পতাকাটা নিয়েই যে দুই মার্চ তারিখে যে পতাকা দিবস আমরা পালন করে থাকি উনিশশো একাত্তর সালের দুই দোসরা মার্চ তারিখে যে আসম আব্দুর রব এই পতাকা উত্তোলন করেন অর্থাৎ পতাকা উত্তোলন দিবস হিসেবে বিবেচিত সেই কার্যক্রমটি কিন্তু আমাদের এই শিবনারায়ণ দাসের যে মানচিত মানে যে মানচিত্র খচিত যে পতাকাটা তৈরি করেছিলেন সেই পতাকা দিয়ে কিন্তু করা হয় পাশাপাশি যে প্রত্যেকটা সম্মেলনে বা প্রত্যেকটা অধিবেশনে কিন্তু শিবনারায়ণ দাসের এই পতাকাটাই ব্যবহার করা হতো অর্থাৎ আমরা যে পরবর্তীতে যে সকল কার্যক্রম অর্থাৎ পতাকা সম্পৃক্ত যে সকল রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমগুলো করা হয়েছে অর্থাৎ উনিশশো বাহাত্তর সালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সবগুলো ক্ষেত্রে আমরা দেখব শিবনারায়ণ দাসের যে মানচিত্র খচিত পতাকা সেটা নিয়ে কাজ করা হয়েছে তাহলে এখানে বিষয়টা এটাই যে একটা আমরা দেখলাম যে আমাদের পতাকার দুটা স্টেপ পেলাম একটা হচ্ছে মানচিত্র খচিত আর একটা হচ্ছে মানচিত্র বহির্ভূত মানচিত্র খচিত পতাকাটার নকশাকারী ছিলেন হচ্ছে শিবনারায়ণ দাস অর্থাৎ শিবনারায়ণ দাস এই পতাকাটি তৈরি করেছিলেন পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তীতে এই নকশার কিছুটা পরিবর্তন আনেন কামরুল হাসান এবং নকশার পরিবর্তন আনার পরে এখানে আমরা দেখতে পাই যে পুরো যে আয়তক্ষেত্রের একটা ইয়ের পরে দেখা যাচ্ছে যে দশ ইস্টু ছয় একটা অবস্থানের ওপরে মাঝখানে লাল বৃত্ত এবং চারিপাশে সবুজের মধ্যে আমাদের এই পতাকাটি করা হয়েছে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত আমরা সেই পতাকাটি ব্যবহার করে থাকি আমাদের রাষ্ট্রীয় কাজে বিশেষ করে রাষ্ট্রীয়
প্রত্যেকটা বিশেষ সরকারি যে অফিস আদালত যেগুলো রয়েছে সেগুলোতে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই এই পতাকা উত্তোলন করাটা প্রতিদিনের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ তবে বেশ কিছু বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে পতাকাগুলোকে অর্ধরমিত রাখা হয়ে থাকে এরপর দেখো আমরা জাতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস কথা বলবো তো জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে যদি আমরা জানি বলি সেটা হচ্ছে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই যে জাতীয় সঙ্গীত আমরা এই কথার মানে জাতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের কথা আমরা বলতেছি সুতরাং ইতিহাসের কথা বলতে গেলে আমাদের যে দিকটি প্রথমত খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু ইতিহাসের কথা বলছে কোথা থেকে আসছে তো আমরা এই ঘটনাটি জানি যে উনিশশো সালে বাংলা প্রদেশকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছিল যেটাকে আমরা বঙ্গভঙ্গ বলে থাকি তো এই বঙ্গভঙ্গের ফলে দুইটা প্রদেশ হয়েছিল একটা পূর্ববঙ্গ আর একটা হচ্ছে পূর্ববঙ্গ আসাম আর হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ তো এই পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু শিক্ষিত হিন্দু প্রকৃতির ব্যক্তি হিন্দুর ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তারা অনেক শিক্ষিত ছিলেন তার মধ্যে আমাদের অতি পরিচিত একজন ব্যক্তি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি কিন্তু এই গানটি রচনা করেছিলেন উনিশশো সালে কি কারণে গানটি রচনা করেছিলেন গানটির রচনার প্রেক্ষাপটটা কিন্তু ছিল অন্য ধরনের কিন্তু আমরা দেখব পরবর্তীতে এই গানটাকে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে কাজে লাগানো হয়ে যায় কেননা তার সাথে আমাদের এই যা মানে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের একটা মিল মানে আমাদের জাতীয় যে চিন্তা ভাবনা সেই চিন্তা ভাবনার মিল রয়েছে বিধায় কিন্তু সেই উনিশশো সালের প্রেক্ষাপটে উনিশশো ছয় সালে যে জাতীয় সঙ্গীতটি রচনা মানে যে সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সঙ্গীতকে আমরা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করলাম অর্থাৎ আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে এই গানটি অর্থাৎ এই গানটি তিনি করেছিলেন যে আমাদের বাংলা প্রদেশটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল সেই সময় তাহলে দুইটা ভাগের ফলে একটা পূর্ববঙ্গ আর একটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ দুইটা অংশ হয়েছিল তাহলে এই যে দুইটা অংশ হয়ে গেল এই দুইটা অংশ হবার ফলে আমরা দেখব যে সেই অঞ্চলের হিন্দুরা দেখা সেটাতে মনক্ষুণ্ণ হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি মানুষ শিল্পী মানুষ তিনি একটা গানও রচনা করে ফেলেন যে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই গানটি পরবর্তীতে আমাদের রাষ্ট্রীয় কাজ কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষ মানে সাতই মাসের ভাষণ দিলেন সেই সাতই মাসের ভাষণেও কিন্তু এটা বাজানো হলো তার পরবর্তীতে আমরা যদি তিন মাসের কথা বলি বা পরবর্তীতে তিন জুন বা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রীয় কাজের ক্ষেত্রে দেখা যেত কি যে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই গানটি বাজানো হতো কেননা এই গানের মাধ্যমে আমাদের দেশ প্রেমটা জাগ্রত হতো আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি আমরা আমাদের দেশের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত এটা মানুষকে ঐক্য করার জন্য মানুষকে একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিতে রাখার জন্য কিন্তু এই গানটা পরবর্তীতে জাতীয় সঙ্গীত করা হলো এখন দেখো যে যুদ্ধ পরিচালনার সময় বিভিন্ন বেতার বা বিভিন্ন কেন্দ্রগুলো বিভিন্ন ধরনের গান পরিবেশনা বিভিন্ন ধরনের নাটিকা জাস্ট করে উদ্দীপনা গ্রো আপ করার জন্য মানে উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য কাজ করে গেছে তো এই যে উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য কাজ করে গেছে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে প্রত্যেকটা স্টেশন থেকে কিন্তু আমাদের এই জাতীয় সঙ্গীত অর্থাৎ আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই গানটি গা হতো তো আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে যদি আমরা বলি তাহলে আমরা দেখবো যে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে এই গানের যে প্রথম দশ চরণ রয়েছে বা প্রথম যে দশ লাইন রয়েছে সেই দশ লাইনকে কিন্তু আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ওটা আমাদের কণ্ঠ সঙ্গীত হিসেবে বাজানো হয় আর প্রথম যে চার লাইন রয়েছে সেই চার লাইন কিন্তু যন্ত্র সঙ্গীত হিসাবে কিন্তু আমাদের এই জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়ে থাকে তাহলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশশো সালের বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে উনিশশো সালে যে গানটি রচনা করলেন বাউল সুরের মানে বাউল গানের অনুকরণে বাউল গানের সুর থেকে সুর নিয়ে যিনি যে গানটি রচনা করলেন সেই গানটি হয়ে গেল আমাদের জাতীয় সঙ্গীত যার প্রথম দশ লাইন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে কণ্ঠ সঙ্গীত হিসেবে বিবেচিত আর প্রথম চার লাইন আমাদের বাদ্য সঙ্গীত হিসাবে আমাদের কাছে বিবেচিত হয়ে আসছে তো এইভাবে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতটা চলে আসলো এবং আমরা দেখব যে রাষ্ট্রীয় সকল কাজে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়ে থাকে প্রধানমন্ত্রীর আগমন বা কোনো জায়গায় কোনো জায়গায় প্রধানমন্ত্রী দেখা যে ফুল দিতে গেল কোনো শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গেল ফরেন কোনো ব্যক্তিবর্গ আমাদের দেশে আসলো তখনও কি করা হয় তখনও কিন্তু আমাদের এই জাতীয় সঙ্গীতটা বাজানো হয়ে থাকে এছাড়া আমরা দেখে থাকি যে বিভিন্ন খেলাধুলো বিশেষ করে খেলাধুলা করার সময় ক্রিকেট খেলা ফুটবল খেলা বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার সাথে আমাদের বিশ্বব্যাপী একটা সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ বৈবিশ্বে আমাদের ক্রিকেট দলকে সকলেই চিনে চেনা আছে এই কারণে আমরা দেখবো যে খেলা শুরু করার আগেও কিন্তু আমাদের যে জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এটা অনেকটাই চোদ্দা ভরে প্রত্যেকেই গিয়ে থাকেন তো এই হচ্ছে আমাদের জাতীয় পতাকার ইতিহাস জাতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস অর্থাৎ এই জাতীয় পতাকা জাতীয় সঙ্গীত আমাদের কাছে যা 
জাস্ট একটা সঙ্গীত বা একটা কাপ মানে কাগ মানে কাপড় মনে হতে পারে কিন্তু এটা কি আমাদের সকলের একটা ঐক্যের প্রতীক আমাদের একটা চিহ্ন আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে জড়িয়ে আছে সুতরাং এই বিষয়গুলোকে আমাদের অবশ্যই ছোট করে দেখা যাবে না কেন এর মাধ্যমে আমরা একত্রিত হয়ে আমরা আমাদের অধিকার আদায় করতে পেরেছি আমাদের দাবি দাও আমরা পূরণ করতে পেরেছি এই কারণে প্রত্যেকটা জাতি প্রত্যেকটা গোষ্ঠীরই জাতীয় পতাকা জাতীয় সঙ্গীতের ওপর মানে পুরোপুরি চোদ্ধা থাকাটা উচিত এবং আমাদেরও সেটা থাকতে হবে তো আজকের ক্লাস আমাদের এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমাদের এই অধ্যায়ের বাকি অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে